डायबिटीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसकी चेकअप क्या होनी चाहिए कितने बार करानी चाहिए और ब्लड ग्लूकोज कितनी बार चेक करना चाहिए आमतौर पर लोगों को धारणा होती है कि डायबिटीज़ की दवाई एक बार शुरू कर दी तो उसके बाद वो दवाई खाते रहो शुगर चेक कराओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कोई टेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस की है वो कराओ या ना कराओ कोई जरूरत नहीं है कई बार पेशेंट लापरवाही करता है और एक बार जो दवाई लिखी है वो चीज़ें मेरे यहाँ साल साल खाता रहता है बिना चेक करे शुगर और शुगर उसकी वो दवाई से कंट्रोल नहीं होती तो भी वही दवाई चलती रहती है तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें उसके बाद शुगर जरूर चेक कराएँ और डॉक्टर ने जो भी टेस्ट बताए वो टेस्ट जरूर कराएँ जैसे कि ज़्यादातर शुगर वाली मरीजों को ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो उसका भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना शुगर का इलाज ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं रहेगी तो आपकी किडनी हार्ट को डैमेज होने का उतना ही खतरा है जितना भी डायबिटीज का इलाज है इनफैक्ट अगर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा खतरा है और ज़्यादा नुकसान होगा तो सभी चीज़ें नियंत्रण में रखनी ज़रूरी हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहिए और अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए जब भी जरूरत हो डॉक्टर को जरूर मिलिए और डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करिए डायबिटीज़ में अर्ली स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ज़्यादातर पेशेंट्स शुगर का इलाज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन लोगों को तकलीफ महसूस नहीं होती जब शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लगने लगती है या पेशाब ज़्यादा आने लगता है या भूख ज़्यादा होने लगती है और बहुत से लोगों का वजन कम होता है और बहुत से लोग काफ़ी आश्चर्य करते हैं कि हम इतना खाते हैं इसके बावजूद भी हमें कमजोरी महसूस होती है या हमारा वजन घट रहा है बहुत से लोगों को पैरों में थकान या जल्दी थकावट महसूस होने लगती है इसके अलावा अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सिम्टम नहीं होते लेटर स्टेज में जब डायबिटीज़ पाँच साल या इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती है तब इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है शरीर के किसी हिस्से को भी असर कर सकती है ऊपर से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक जैसे कि दिमाग में असर कर सकती है आँखों में असर करती है आपके बोन्स पर असर करती है आपके केबों पर भी असर कर सकती है और सबसे ज़्यादा किडनी और हार्ट प्रेशर करती है और ज़्यादातर लोग शुगर की बीमारी से नहीं मरते बल्कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन किडनी की बीमारी से या हार्ट की बीमारी से मरते हैं बहुत से लोगों को पैरों की नशें ब्लॉक हो जाती हैं और पैरों पैर कटवाने पड़ते हैं या पैरों में गैंगीन हो जाती है जिससे हम कहते हैं और वो तब फिर ठीक नहीं होती बिना कटवाए तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन लंबे टाइम में शुरू होती हैं और इसका इलाज शुरू से ही करना जरूरी है जिससे कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो डायबिटीज़ क्या होती है पहला क्वेश्चन यही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि डायबिटीज़ मीठा खाने से होती है डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती बेसिकली डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज़ दो किस्म की होती है टाइप वन डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़ टाइप टू डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन की कमी के अलावा इंसुलिन रजिस्टेंस भी होता है इंसुलिन रजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी इंसुलिन शरीर में बनती है वो उतना काम नहीं करती जितना उसको काम करना चाहिए टाइप वन डायबिटीज़ में टोटल डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की मतलब शरीर में ऑलमोस्ट इंसुलिन ना के बराबर होती है इसलिए उन मरीजों को हमेशा सारी जिंदगी इंसुलिन ही लेना पड़ता है उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है टाइप टू डायबिटीज़ को ज़्यादातर इनिशियल स्टेज में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए डाइट एक्सरसाइज और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है जब डायबिटीज शुरू होती है तो सिर्फ डाइट से भी काम चल सकता है साथ में अगर एक्सरसाइज भी ऐड कर दी जाए तो और भी उत्तम परिणाम होते हैं अगर डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो उसको फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है आजकल शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं और इस आ, इसके बारे में डॉक्टर्स आपको सही सलाह दे सकते हैं जिसको डायबिटीज़ की अच्छी नॉलेज है